¿Cómo están amigos de Tepeca Noticias? Un gusto poder saludarlos la mañana de este miércoles, miércoles 28 de febrero, penúltimo día del mes y en un día importante aquí en Tepeaca, en la colonia hermosa provincia, porque la titular del DIF, la presidenta honoraria Rebeca Sánchez Gondades, rendirá lo que será su segundo informe al frente de la dependencia municipal. El DIF está en este momento, si usted puede apreciar, un cupo totalmente completo en las instalaciones, alrededor más de mil personas presentes en su instalación y escuchemos, escuchemos la rendición de cuentas de la titular Rebeca Sánchez Gonzalo. Presidenta de la Cristiana y Judicial de Rebeca Sánchez González. Damas y caballeros, en este momento, dice su primer informe, su segundo informe de actividades, la presidenta honoraria del sistema de municipal de Peaca, maestra Rebeca Sánchez González, para que tiene un fuerte aplauso. Invitamos a los presidentes a tomar asiento. y espacio por estar conmigo en este día tan importante. Quiero empezar enviando un saludo con estima y agradecimiento a la Presidenta Honoraria del Patronato del CEDIF, mi querida amiga y paisana Gaby Bonilla, quien en su representación se encuentra el licenciado Humberto Huerta de Lima, delegado de la Coordinación 11. Estamos orgullosos de que una paisana como tú lidere un organismo dedicado a la protección integral de todos los poblanos. Asimismo, Agradezco la presencia de nuestro paisano, el doctor Félix Cerezo, de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. En informe que hoy tengo el honor de presentar, está estructurado en cinco ejes, que abarcan todas las acciones que hemos llevado a cabo durante este segundo año de actividad, para mejorar la calidad de vida de las familias de Argentina. Doy la bienvenida a todas y todos los presentes, a nuestras mujeres y hombres, niños, señoritas, jóvenes y adultos mayores. Agradezco su interés en conocer las actividades realizadas, nuestros logros y los sueños que hemos cumplido en el sistema municipal de Teatro. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con dedicación para ustedes. También quiero expresar mi gratitud a regidores, al síndico municipal, al secretario, a los directores y titulares de la de ayuntamiento por su acompañamiento y compromiso en nuestro trabajo conjunto con el Vice de Teatro. Cada labor que emprendemos en equipo está orientada a mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Saludos con cariño y afecto a mi amiga y Caría, presidenta del Consejo Taxista del Estado de Puebla. Gracias por ser una mujer admirable. También doy la bienvenida a todos nuestros invitados especiales que nos honran con su presencia, autoridades federales, estatales y locales, expresidentes municipales, autoridades de los centros educativos, autoridades eclesiásticas, al Club Local de Tepeaca, Canaco, a la delegación de Tepeaca, más jubilados que los mismos ponistas de Tepeaca, así como a los presidentes y presidentas municipales y presidentas honorarias del DIF. Asimismo, agradezco a los medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, sean bienvenidos. Es para mí un honor presidir el sistema de municipal de mi querida Tepeaca. Asumí este cargo con amor, compromiso y responsabilidad. La labor social es una actividad maravillosa que se crece con el corazón. Desde el inicio de mi gestión como presidenta honoraria, me propuse garantizar que Dix Tepeaca sea un faro de luz, un espacio lleno de empatía, calidad, amor y comprensión. 
Vacunen porque les merecen mal. Cada día escribimos nuevas historias y cumplimos sueños. Con sonrisas de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que reciben bienestar y brindan valiosas enseñanzas para los nuevos retos que nos prepara la vida. Porque en Sister Teaca todos somos parte de este hermoso proyecto. Con el tiempo y madurez, descubre que tiene dos manos, una para ayudarte a ti y otra para ayudar a los demás. Hay causas que nos unen, por ello, me llena de orgullo informar que en este segundo año de actividades, el Sister Teaca ha sido el significado de sueños cumplidos y esperanza. Cada acción emprendida ha transformado vidas y tocado corazones, comenzando por el mío. El sistema civil municipal ha fijado sus objetivos enmarcados en el tercer eje del gobierno municipal, el fomento integral y el bienestar de las familias y personas que más lo necesitan. Por ello, a través de nuestra coordinación de salud, hemos brindado atención con un enfoque multidisciplinario para mejorar las condiciones de salud de las familias de Cajete. Contamos con áreas especializadas en terapia física, terapia psicológica, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, odontología, servicio de médico general y el servicio del sistema de transporte adaptado para personas con discapacidad y salud, así como la estancia de vía conocida como Casa del Agua. Gracias a la atención ofrecida por el área de terapia física y rehabilitación, en este segundo año de administración, mujeres, niñas, niños, adolescentes, Personas con discapacidad, adultos mayores y público en general, han tenido la oportunidad de recibir una atención médica digna en materia de rehabilitación y fisioterapia. Con el fallo del personal certificado, terminaron más de 14.700 sesiones de fisioterapia. Se han brindado más de 2.400 sesiones de terapia de lenguaje durante este periodo. En cuanto a la terapia ocupacional, se implementaron acciones enfocadas en restaurar la funcionalidad de las personas. Durante este periodo se han aplicado más de 900 sesiones de estimulación temprana, rehabilitación y habilitación de actividades diarias. La salud física debe ser estrechamente relacionada con el tratamiento y cuidado de la salud emocional. Por ello, a través del área de la atención psicológica, se han brindado terapias de pareja, terapias individuales y terapias grupales. Durante este periodo se han brindado más de 4.290 sesiones de terapia. Además, Hemos trabajado estrechamente con instituciones educativas para ofrecer tres tareas primordiales, reeducación para hombres, reeducación para mujeres y escuelas para padres. Gracias a estos talleres hemos beneficiado a más de 5.000 familias de gente. Asimismo, hemos llevado a cabo 120 pláticas en la atención comunitaria sobre salud emocional, lenguaje y terapia ocupacional, así como las instalaciones de CRI beneficiando a más de 14.000 de gente. Hemos inaugurado un nuevo consultorio dental en el área de traumatología, que cuenta con dos nuevas unidades dentales que se encuentran completamente equipadas, en el que hemos brindado atención a más de 2.000 usuarios. Aquí, quiero expresar mi profunda gratitud a la licenciada María Angélica López de Arrezú, quien en su gestión como gobernadora del Club Atario del Distrito 4185 contribuyó al equipamiento de nuestra área dental. Asimismo, Agradezco al ingeniero José Manuel Ignacio Ramírez y al Club Hotel de Teatro por todo su apoyo y voluntad a crear sonrisas saludables. Gracias, equipo de Tania. Me llena de orgullo anunciar que a lo largo de este segundo año hemos intensificado nuestra labor y hemos brindado más de 22.800 terapias a nuestros terapeutas. Estas cifras no son otro número, son sueños que hemos visto cumplirse y testimonios de los cambios de vida que hemos presenciado. Con gran satisfacción, les informo que en la colaboración con el Sistema Libre Estatal Puebla, hemos podido entregar un total de 48 sillas de ruedas para adultos, 4 sillas de ruedas para personas con parálisis cerebral PCA, Tres días de ruedas para personas con parálisis cerebral adquiridas PCI, apoyos ortopédicos, auxiliares cognitivos, visuales y prótesis de miembro inferior para adultos. De igual manera, agradecemos el equipamiento en el área de CRI. Gracias, Presidenta Gaby Bonilla, por hacer posible la entrega de estos aparatos que representan una herramienta invaluable para mejorar la calidad de vida y la movilidad de quienes lo reciben. Un logro significativo en este año es el estante de día en casa de 
vulnerables. Nuestros adultos mayores son una prioridad para nosotros. Y hemos trabajado duramente para ofrecerles las mejores condiciones y actividades para su desarrollo pleno. Aprovecho para saludar con cariño a todos nuestros abuelitos y abuelitas que integran Casa del Agua. Bienvenidos a la
esperaban. Una gran iniciativa de esta administración es el proyecto Conferencia de Día Naranja, la cual se implementó desde nuestro primer año de gestión. La visión de Vista Teaca va más allá de la mera conmemoración. Se compromete a ser un agente de cambio en la vida de mujeres, niñas y adolescentes llevando consigo el testimonio de conferencistas apasionadas y valientes mujeres y hombres, dedicados a la defensa de los derechos fundamentales, convirtiéndose en un faro de esperanza y cambio. En el corazón de esta iniciativa, sí logró tener su impacto a lo largo de la atención comunitaria, beneficiando a más de 35.000 mujeres del beneficio, asegurándonos que esta lucha sea escuchada en cada rincón de este teatro. Quiero agradecer de forma muy especial a mis amigas presidentas de los diferentes sistemas CIS, así como a mis amigos presidentes auxiliares, hombres y mujeres, con mucho amor a la tierra en la que nacieron. Que sus corazones se llenen de satisfacción y alegría, al saber que con su apoyo y acompañamiento pudimos llegar a las mujeres, niñas y adolescentes de la región comunitaria. Gracias, mis presidentas. Gracias, mis presidentes.
en cuanto a nuestros desayunadores, moralidad judía, también nos llevó a los cambios rigurosas supervisiones para asegurar que todos los beneficiarios reciban adecuadamente los apoyos. Estos esfuerzos nos han permitido llegar a más de 2.467 beneficiarios directos. Aquí, quiero expresar un sincero agradecimiento a nuestra amiga y paisana, Gaby Bonilla Parada, por continuar impulsando el acceso a los diferentes programas en los que cuenta servicio. Es fundamental destacar que trabajamos de manera integral y colaborativa en los desayunadores. Por ello, gracias al compromiso del presidente municipal de Petraca, José Borges Espinosa, logramos equipar nuestros 54 desayunadores con una inversión de más de 200 mil pesos. Gracias, presidente.
a nosotros. Este nuevo servicio representa un paso importante en nuestra misión de proporcionar atención integral y mejorar la salud local. En este punto, quiero agradecer sinceramente al Club Hotel de Teatro por su colaboración y apoyo en la realización de este proyecto, su generosidad y compromiso con este teatro. En este año arduo de trabajo, nos llena de orgullo informar que hemos brindado apoyo a más de 110 niños y jóvenes con entrega gratuita de leyes graduados. Este logro significativo no habría sido posible sin el valor de apoyo y colaboración de la licenciada Vania Vidal Marcelo, presidenta del voluntariado del Ángel Congreso del Estado de Puebla. La capacitación es fundamental en el desarrollo de nuestro municipio, por lo que nos enorgullece haber participado recientemente en cuatro importantes encuentros a nivel nacional. El primer, el primero, tuvimos el privilegio de ir al encuentro nacional de red de promotores y promotoras comunitarias del Estado de Morelia. Posteriormente, nos dirigimos al Encuentro Nacional del Sistema Municipal TIP en el Estado de Tlaxcala. También participamos en el Encuentro de Centros de Acogimiento Residencial en el Estado de Oaxaca. Finalmente, acudimos a la convocatoria del Encuentro de Centros de Desarrollo Comunitario en el Estado de Hidalgo. Otro de los grandes logros alcanzados durante este segundo año de trabajo de Víctor de Aca, es la alianza con Cine Monitor, una empresa dedicada a generar sonrisa, promover el cine mexicano y llevar entretenimiento a comunidades que no cuentan con acceso fácil a una sala de cine. Lo más destacado de esta función fue el enfoque ecológico y la innovación tecnológica, ya que la película se proyectó mediante el pedaleo de poderosas bicicletas, lo que no solo brindó diversión, sino también conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Seguimos fortaleciendo la colaboración con diferentes asociaciones civiles, por lo que de manera conjunta, con el Club Total de Tataca y a través del programa Chula Maratilla, ayudamos a reparar 20 sillas de ruedas pertenecientes a nuestros pacientes del área de frío. Agradecemos al doctor Daniel Ramírez por caminar de la mano con Dixter Teatro. Con compromiso, Dixter Teatro conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una fecha de suma importante para prevenir esta enfermedad. En esta ocasión tan significativa, nos unimos a Bucogama, una asociación civil integrada por valientes sobrevivientes de cáncer, de mama que dedican su tiempo y esfuerzo a la prevención y a quienes se enfrentan en esta batalla. Gracias a la licenciada Diana Galea, titular de Grupo Gama, por su dedicación y su labor ejemplar, inspira fuerza y valentía. Gracias a esta invaluable colaboración, Pudimos organizar una emotiva conferencia de autocuidado y autoexploración dirigida a más de 300 mujeres de gente. A través de continuar fortaleciendo y atendiendo a la prevención de la violencia de género, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Mujeres. Nos enorgullece compartir que más de 300 mujeres de gente se reunieron en una gran conferencia, en donde agradecemos a la licenciada Leila Navarro por compartir su sabiduría y su inspiración con nosotros. Nuestro sistema DIC realizó su tercer prensatón, con el cual cada año buscamos recolectar prensa y este año no fue la excepción. Hicimos dos entregas, con un total de 410 prensas al sistema DIC Coaxinango y el taller Creciendo Ilusiones, los cuales se encargan de la confección de pelucas oncológicas, como la elaboración de implantes mamarios. Gracias a Dicar de la Vuelta de Liliana González Cabrera, Presidenta del Disco Chinango, por formar parte de un impacto colectivo que puede transformar vidas y sobre todo sonrisas. Trabajar con el corazón es más que una simple expresión. Es nuestra filosofía de vida en Disco Teatro. Es por eso que me complace compartir con ustedes la doble alianza con Tienda Toxo. Gracias a esta colaboración, hemos podido equipar nuestra unidad de paz y hacer entrega de aparatos permisivos y sillas de ruedas. Acciones que representan una inversión considerable, superando los 600 mil pesos. Pero más importante es el impacto directo que esto ha tenido en la vida de más de mil familias de Tlaquense. Agradecemos profundamente a Oxo por su generosidad y su compromiso con nuestra comunidad.
y a esperanza quienes más lo necesitan. En una muestra de solidaridad, hicimos la entrega de camión reparador al Centro de Atención Múltiple Vicente Juárez Ferrer, una herramienta que no solo es un vehículo físico, sino un símbolo de nuestro compromiso con el bienestar y la movilidad de todas las y los estudiantes. Gracias al esfuerzo conjunto y al liderazgo de mi otro presidente municipal, José Jorge Espinosa. Gracias por tanto cariño. El desarrollo de la niñez de Tejaquense es un tema importante para el sistema de municipal de Tejaquense. En este sentido se implementó desde el primer año el programa denominado Ser un Rey Mar, programa que busca coordinar una niña o niña de Tejaquense perteneciente a alguna de las 21 comunidades que no cuente con la posibilidad de ser visitado por la Rey Mar. Es así que se contó con la participación del personal del ayuntamiento, asociaciones y público en general quienes apadrinaron a más de 200 niñas y niños a quienes cumplieron sus sueños. Durante el mes de enero celebramos la entrega de 20 sillas de ruedas por parte de la Embajada de Taiwán en México, país de TPA, Puebla, lo cual representó un testimonio de que la solidaridad se tiene de fronteras y una comunidad de todo el mundo. Quiero expresar mi agradecimiento especial al embajador de Taiwán, al hermano Chen, cuya dedicación y compromiso con nuestra comunidad ha traído luz a muchos hogares. Embajador, su donación aquí es un testimonio de la amistad que existe entre Taiwán y Tepeaca. De igual manera agradezco al diputado Raúl Hernández, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer posible esta significativa donación. Su dedicación a mejorar las condiciones de vida en nuestra comunidad no ha pasado desapercibida. Como parte de la responsabilidad social del sistema de municipal de Tepeaca, logramos unir tres corazones de tapitas, los cuales entregamos al banco de tapitas. Aunado a eso, logramos juntar una tonelada más, a las cuales ha sido donada la verde una nueva esperanza. Con cada tapita recolectada, sembramos la semilla del cambio y la generosidad. Con gran satisfacción, me complace informarles que a lo largo de estos 375 días, y gracias a los diferentes corazones nobles que se han unido a nuestra causa, hemos entregado 46 aparatos ortopédicos, cumpliendo y atendiendo en un 100% las peticiones de la y los ciudadanos de Tejaquense. Muchas gracias. No quiero dejar de saber que no puedo brindar asistencia y respaldo de quienes creen en nuestra misión de servicio. En octubre de 2023, de la mano con mi esposo, el presidente municipal dio un inicio a la obra que representa mucho más que las leyes de cemento. Es un símbolo de nuestro compromiso con la sociedad de Tejaquense y un testimonio de la dedicación que tenemos para brindar servicios de calidad a todos nuestros beneficiarios. En este momento, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi esposo, el presidente municipal, José Jorge Espinosa. Gracias por su liderazgo por preocuparnos siempre por el bienestar de quienes acuden a Dios. Su compromiso con nuestra comunidad es una muestra del amor que le tiene esta casa, pero sobre todo la gente que asiste aquí todos los días. De verdad, gracias. Es ahora que hace cuatro meses comenzamos, hoy significa un sueño cumplido. En momentos como este, no puedo evitar recordar la razón por la que estamos aquí. Cada sonrisa que hemos visto, cada mano que hemos tendido, es el motor que impulsa nuestra labor. Y hoy, tengo el honor de entregar este proyecto, en el cual se hace la facilitación del área de hidroterapia, que cuenta con un tanque terapéutico, un recurso invaluable en el ámbito de la rehabilitación, ya que proporciona un espacio donde se pueden realizar ejercicios terapéuticos. Este tipo de tratamiento tiene una amplia gama de beneficios que incluye el aumento del alto de movilidad, el fortalecimiento muscular y la rehabilitación de pacientes con diversos diagnósticos médicos. Nuestro nuevo tanque terapéutico está diseñado para atender a pacientes de todas las edades y con una variedad de condiciones médicas, desde pacientes pediátricos hasta geriátricos. Asimismo, se incluyen seis sillas de hidromasaje 
ausencia de inoperacia, un área de regadera y de tutores, para que los tutores puedan realizar sus trabajos de ejercicio. Añado a esto, el Congreso de los Santos de presentar también nuestro nuevo cuarto multisensorial en el sistema de municipal de Tetraja. Este espacio representa un momento significativo en nuestra misión de proporcionar un cuidado integral y personalizado a sus pacientes y sus familias. Su cuarto multisensorial es un ambiente diseñado para estimular todos los sentidos visuales, auditivos, táctiles y olfativos. Entre los beneficiarios se puede alcanzar a través de este espacio, destacamos el aumento de la fermentación, el incremento del estado de alerta y la promoción de la relajación física y mental. Es importante resaltar que nuestro cuarto multisensorial está equipado con una variedad de elementos, incluyendo juguetes especiales, cafés de relieve, una caja de pelota y un columpio con una medida. Diseñado para continuar estimulando los sentidos y ofreciendo experiencias enriquecedoras. Además, buscamos la accesibilidad de todas las personas, en especial de los adultos mayores. Rediseñamos todas nuestras instalaciones, rehabilitando un área de usos múltiples para que nuestros beneficiarios tengan un espacio de recreación y convivencia también. Se realizó la ampliación de nuestro comedor, que incluye una terraza y también consultorio médico con área de espera. A nada de eso, habilitamos una nueva área de mediación al aire libre para fomentar la activación física, integración social y convivencia entre nuestros adultos mayores.
un lugar de amor y comprensión. Gracias, equipo.
que se sente por pela grande obra, o seu público, e por uma atividade de uma presidente do lado de José Maria de Jorge Becker, que se gera a beca Sato do Vale. Muita felicidade. Invitamos a todas as pessoas a tomar seu lugar. Transações de dia a dia, filho de gente em todos os outros. Damas e caballeros, em esse momento, a sede com testação Desde el segundo informe de actividades del Sistema de Municipal de Traca, el presidente municipal de Traca, maestro José Fuertes Llosa, para que un fuerte y caluroso aplauso.
Cambio de esperanza, donde queremos que los abuelitos se sientan valorados y queridos por la sociedad, donde queremos que los niños que no pueden caminar, que no pueden hablar, que no pueden oír o que no puedan ver, se sientan valorados, se sientan queridos. Gracias, Rebe, porque es el regalo que tú me das de ser humano, de entender que hay que tener los pies por la tierra siempre. Gracias, Monio. Gracias por esta reunión que me da el día a día. De todos ustedes, de verdad, para mí es muy importante agradecerles y decirles que y ser testigos de ustedes de todo este trabajo que se cambia en un sacrificio, porque el sacrificio lo vive tal vez bajo, Chucho, mi suegra, mi mamá, mis hermanos, nuestros amigos, porque estamos de tiempo completo. Este trabajo es de 24-7, ¿sí? Este trabajo no es de de que si quiere, es de que lo tienes que hacer porque eso te comprometiste, porque atrás de tus palabras, de tus acciones, está tu madre, tu padre y gente que, que, que votó por ti, que caminó contigo. Cuando tengamos esa parte de ser agradecidos y que el agradecimiento a las autoridades se debe transformado en acciones. Ahora, yo les a ustedes que en la parte de atrás, algo que todavía no hay en, en ningún municipio, de todo el estado de Puebla, tenemos dos departamentos para las personas que son vulnerables, psicológica, física y que lo necesiten. Tienen área de cocina, tienen área de, de, de poder recortarse, tienen un clóset, tienen sanitario digno. Y ese es donde se tiene que invertir el recurso. El recurso está acá. Se ve que ayer no venimos a ver qué nos llevamos. Venimos a ver qué dejamos. ¿Por qué podemos construir? Porque en ello está el ejemplo hacia nuestros hijos, está el ejemplo a la gente que nos quiere, lo más importante, está el resultado a la gente que confía en nosotros. Gracias a todos por estar acá. Agradecer a todas las autoridades, digo, es muy importante reconocer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el apoyo que da a todos los todos los adultos mayores. Hay más de 9.000 beneficiados de los adultos mayores, entre personas, ¿sí? que a jóvenes que, que, que están estudiando, pero también una mención muy importante que hizo el señor presidente Andrés Manuel y el colaborador Sergio Salomón. El tema de que ahora todas las personas con capacidades diferentes puedan recibir una beca. Y decir una cosa, yo sí les creo. Y creo que la palabra que empeña cada uno, tanto Andrés Manuel como Salomón, será una realidad. Y permito que nos den la oportunidad de poder hacer esa gestión, porque el trabajo siempre debe ser en equipo. Nosotros estamos comprometidos a poder ayudar, a poder solucionar, a poder dar, pero nuestro recurso no se compara con el recurso del Estado, no se compara con el recurso de la Federación. Pero lo que sí les puedo decir, y que es un compromiso real, es que todo el dinero del municipio se maneja con total transparencia. Decirles a ustedes que todo el recurso que cae es para cambiar vidas, es para decir a la gente que sí habemos gente buena, que sí habemos gente que no esperamos reconocimiento y que sí habemos gente que lo único que queremos es que nuestros propios estén bien. Gracias, en verdad, por esta oportunidad de vida que para mí es una oportunidad y para ver que se diga. Eres la mujer que no camina atrás de mí jamás. Estás a mi lado y lo sabes, porque me reconocimiento todos los días. A todos, queridos paisanos, los invito a que sigamos construyendo un tepeaca, pero un tepeaca solidario, un tepeaca armonioso, un tepeaca de amor, donde cuando hablemos de tepeaca, nos estamos orgullosos de nuestras raíces, siempre lo voy a decir, orgulloso de ti, mamá, de mi papá, de mi hermano, orgulloso de mis amigos, orgulloso de tanta gente que Dios me da la oportunidad de conocerlos. Pero sobre todo, agradezco a Dios que tú, Rebeca Beatriz Sánchez González, seas mi esposa. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias.